Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Quest'oggi per Destiny ho intenzione di portarvi l'infinito tascabile. L'infinito tascabile non è altro che un fucile a fusione con danno solare, quindi di fuoco, unico per le sue abilità. Ma prima di tutto, come si ottiene? Quest'arma potrà essere ottenuta esclusivamente completando questa taglia esotica che vedrete a schermo. Cliccateci sopra e verrete portati al video dedicato alla taglia esotica. Per oggi però parleremo esclusivamente dell'arma. Come la maggior parte di tutte le armi, quest'arma avrà ben due abilità principali più due sottopotenziamenti. La prima di queste due abilità principali sarà Surplus, che aumenta la possibilità che i nemici droppino, lasciano cadere a terra in parole povere, munizioni per le armi speciali. Abilità non estremamente necessaria, però diciamo che ve ne accorgerete che è attiva. La seconda abilità invece è Infinito Tascabile e consente all'arma di sparare in modo automatico. Mi spiego meglio, voi dovrete lo stesso caricare il primo colpo, ma tenendo il dito sul grilletto, tutti gli altri colpi, tutte le altre raffiche per meglio dire, partiranno in sequenza. Questa abilità inoltre avrà anche un effetto secondario, ossia quello di dare la possibilità ai colpi che mancano il bersaglio di tornare nel caricatore e questa abilità secondaria è veramente molto utile perché come vedrete anche dalle clip in sottofondo spesso è proprio grazie a questa abilità che sono riuscito ad uccidere un avversario grazie al quarto o talvolta anche al quinto colpo in caricatore che altrimenti non avrei potuto ottenere questo perché l'arma purtroppo ha soltanto un caricatore base di tre colpi per quanto riguarda invece i due sottopotenziamenti il primo andrà a intaccare impatto gittata e stabilità mentre il secondo andrà a intaccare gittata stabilità e ricarica come primo Potenziamento utilizzo balistica fluida che ne penalizza sì la gittata ma migliora il rinculo dell'arma, lo rende più accettabile. Mentre come secondo sottopotenziamento utilizzo equilibrio perfetto che riduce notevolmente il rinculo dell'arma. Personalmente io mi trovo davvero molto bene con questo setup perché prediligo avere l'arma molto molto stabile soprattutto trattandosi di un fucile a fusione che può sparare anche in maniera automatica e che quindi potrebbe avere un rinculo veramente molto pesante da controllare. Come al solito poi ci sono tutti i potenziamenti che ne aumenteranno il danno fino a un massimo di 300. Conclusioni sull'arma. L'infinito tascabile si presenta come un ottimo fucile a fusione, questo anche grazie alla sua abilità che gli consente di sparare in fuoco automatico e che quindi vi consentirà di uccidere dei nemici che in altre occasioni con altre armi non sareste riusciti ad eliminare. Nonostante questo però l'arma non è esente da avere dei difetti. In primo luogo il fatto che per caricare un colpo ci vuole veramente tanto tempo rispetto a moltissimi altri fucili a fusione e che quindi dovrete prenderci un po' la mano e caricarlo un pochino in anticipo rispetto a quando saprete, capirete che incontrerete un avversario. In secondo luogo il fatto che quest'arma rende veramente molto bene soltanto da vicino. Quando salirete sui 20 metri già l'arma traballerà un po' troppo, non sarà troppo efficace, non farà troppo danno. Soltanto da vicino l'arma sarà veramente molto efficace, altrimenti si consiglia di passare all'arma primaria o se se ne avrà l'occasione all'arma pesante. Detto questo però è un'arma che a me piace veramente molto e che consiglio a tutti di cercare di ottenere con la taglia esotica. Dicendo questo ragazzi il video volge al termine. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciarmi il vostro feedback. Iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto per tanti nuovissimi contenuti su Destiny e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!